யோக சிகிச்சையும் வறுமை சிகிச்சையும் கலந்து கொடுக்குறோம் சுகர் பேஷண்ட்டுக்குலாம் ரொம்ப தேவைப்படும் அருமையாமா நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வியாதிகளுக்கும் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் ஆறு நாள் தொடர்ச்சியாக குறிச்சா போதும் உடம்புல இருக்க எல்லா இதுக்கும் உள் உறுப்புக்கும் நல்ல ஒரு திம்பு வந்துடும் உடல் பருமனுக்கும் செஞ்சு கொடுக்குறோம் சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கும் உங்களுக்கு மூட்டு வலி இடுப்பு வலி கைகால் வலி இது மாதிரி உள்ள சம்மந்தப்பட்டது எல்லாத்துக்கும் உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட அந்த தலைவலி வருமானம் ஹாய் படிஸ் வெல்கம் டு யோகம் வீலாகஸ் நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டம் முசிறி பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் தாங்க நான் ஏன் இங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பேருடைய பலதரப்பட்ட வியாதிகளை வர்ம தொக்கண சிகிச்சை மூலியமாக சரி செஞ்ச கைராசியான வர்மக்கலை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் சிகிச்சை பண்ணியிருக்காரு என்னென்ன சிகிச்சையெல்லாம் பண்ணியிருக்காருங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் என் பேர் சுரேஷ் வர்ம யோகா சிகிச்சை நிபுணர் முசிறில் இருக்கேன் கடந்த ஏழு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம வந்து யோகா சிகிச்சையும் வறும சிகிச்சையும் கலந்து கொடுக்குறோம் இது கொடுக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவர் ஆகுது நோயின் நோயோட தன்மை எல்லாமே சீக்கிரமாக குணமடையுது இதுதான் நம்மளுடைய சிறப்பு சார் வரமும் நான் கேள்விப்பட்டேன் அதாவது உடம்புல எங்கே ஒரு வழி வந்தாலுமே ஒரே செட்டிங்கில் நீங்கள் குணப்படுத்துறீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அது எப்படிங்க சார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறும யோக சிகிச்சையில் தொக்கண முறைங்கிறத பயன்படுத்துகிறோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் வறும தூண்டுதல்களை தூண்டுவோம் அதாவது முக்கியமான புள்ளிகள் எல்லாத்தையும் தூண்டி விட்டு நம்ம ஒரு மூலிகை ஒன்று பயன்படுத்துகிறோம் ராஜ சஞ்சீவியின் மூலிகை அதை வந்து நம்ம பிரயோகம் பண்ணும்போது எப்பேற்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் சரி சரியாகிடும் அந்த சிகிச்சைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் சிகிச்சை கொடுக்கும்போது அந்த மூலிகைகளை தடவி கிளி ஒருத்தடம்னு சொல்லுவோம் அதை அடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எப்பேற்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் சரியாகிடும் ஒரே சிட்டிங்கில் சரியாகிடும் சார் இந்த காயகல்பம் சிகிச்சைன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களா அப்படின்னா என்ன சார் அதாவது காயகல்பம்னு பார்த்திங்கன்னா காயகல்பம் ரெண்டு வகை போடும் ஒன்று இன்டர்னல் இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல்ங்கிறது மூலிகைகளை நம்ம உட்கொள்வது அது உட்கொள்ளும்போது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல உள்ள போய் வேலை செய்யும் வேலை செய்யணும்னா உடம்பை அழியாமல் வச்சுருக்கோம் அதுதான் காயக்கழிப்போம் ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பி இன்டர்னல் தெரப்பி நம்ம இன்டர்னல் தெரப்பிங்கும்போது வறும தூண்டுதல் யோகாசனம் பயிற்சி முறைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம இன்டர்னலாக கொடுக்குறோம் இன்டர்னலாக எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவர் ஆகும் நம்ம காயக்கழிப்பத்திலேயே அழியாத உடலமாக மாற்றணும் தேகம் சுத்த தேகமாக மாறணும் அதுக்கு நம்ம நீண்ட ஆ ஆயுள் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த காய்கல்ப முறையை பயன்படுத்தணும் இதை நம்ம படுக்கும்போது நம்ம சிகிச்சையாக நம்ம சென்ட்ரலில் இதுதான் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அப்படின்னால வர்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் இதை தான் செய்யணும் ஒரு சீட்டிங்கில் நம்ம சரியாக போயிடும் மீண்டும் வராமல் இருக்கிறது தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆமாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கே இங்கே சொல்லி வச்சு கற்றுக்க வச்சு தான் அனுப்புகிறோம் அனுப்பும்போது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபர்தராக செய்ய செய்ய அவங்களுக்கு வராது இந்த நோய்ங்கிறதே வராது ஒரே சிட்டிங்கில் சரியாக போயிடும் எவ்வளோ வழியாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு சிட்டிங் எடுத்துகிட்டு இந்த நம்ம கொடுக்குற பயிற்சி முறைகளை செஞ்சாங்கன்னா உள்ள உள்ள செய்கிறதும் சரி வெளியில் செய்கிறதும் சரி செஞ்சாங்கன்னாவே சரியாக போயிடும் சரிங்க சார் இப்போ வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுத்து வலிக்கும் சரிங்களா ரொம்ப இந்த சென்டர் போன் ஃபுல்லாக வலிக்கும் அதுக்கு என்னென்ன சிகிச்சை சார் நம்ம கழுத்து வலிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து சார்ந்த வருமங்களை தூண்டுறோம் நம்ம தொக்கண சிகிச்சையிலேயே கழுத்து பர்டிகுலராக நம்ம முதல்ல செய்ய வேண்டியது என்னென்னா வறுமை தூண்டுதலில் முக்கியமான புள்ளிகளை தூண்டி விடுவோம் 
தூண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக அவங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்களோ அந்த சிகிச்சை பண்ணுவோம் இப்போ கழுத்து வலின்னு சொல்கிறாங்களா கழுத்து சார்ந்த வருமானங்கள்லாம் தூண்டும்போது அது என்ன தேய்மானமாக இருக்கா சி ஒன்லேருந்து சி செவனில் எது பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க சில பேர் ரிப்போர்ட்டும் கையில் வச்சுருப்பாங்க அதையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம சிகிச்சை முறையை கொடுக்குறோம் அந்த தடவல் முறையில் தொக்கணும் சிகிச்சையில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்பயே தெரியும் இந்த பெயின் குறையிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது தெரியும் அதுக்கு செஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பயிற்சி முறைகள் கொடுப்போம் அந்த பயிற்சி முறைகள் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிலீஃப் ஆகிரும் அப்போ அதாவது ஆப்ரேஷன் போடுற கண்டிஷனாக இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு நாலஞ்சு தடவை வர்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை எனக்கு இப்போ தாங்க வந்தது இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு சிட்டிங்லேயே சரியாக போயிடும் இல்லை ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு பத்து சிட்டிங் வரைக்கும் தேவைப்படும் அது அப்படி செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக வரவே வராது நம்ம மூலிகையெல்லாம் பயன்படுத்துறது ராஜ சஞ்சீவி எண்ணெய் தான் ராஜ சஞ்சீவி மூலிகை ரெண்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நம்ம தொக்கண சிகிச்சைக்கு ரெண்டும் பயன்படுத்துகிறோம் இது நம்ம குருநாதர் சொல்லிக் கொடுத்த ஃபார்முலா இது பண்ணும்போது நிறைய பெரிய சக்ஸஸ் கிடையாது அவர் எங்கள் குருநாதர் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் கற்றுக் கொடுத்த அவருடைய சிஷன் நான் அவர் கற்றுக் கொடுத்தது அதெல்லாம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்குங்க சார் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இடுப்பில் தலகாணி வச்சு தூங்குவோம் கேட்டால் இடுப்பு வலிக்குதுங்க என்னென்ன ஆயில்லாம் தடவி பார்த்துட்டேன் பட் இருந்தாலும் அந்த பெயின் போகலன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன நம்ம சிகிச்சை சார் அதாவது இடுப்பில் வந்து நம்ம இந்த வறும தூண்டுதல் பண்ணி விடுவோம் வறும தூண்டுதல் பண்ணிவிட்டு நங்கனா பூண்டுன்னு ஒரு புள்ளி இருக்குது அந்த புள்ளியை தூண்டும்போது என்னென்னா எப்பேற்பட்ட இடுப்பு வழியாக இருந்தாலும் குறையும் அதை குறைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சொ தொக்கண சிகிச்சை கொடுப்போம் தொக்கண சிகிச்சை கொடுக்கும்போது அந்த ஒத்தடம் முறைகள் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வலி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அது மேலும் வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பயிற்சி முறைகள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதையில் அதுக்கு பேரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசனங்கள் முறைகள் கற்றுக் கொடுப்போம் ஆசனங்கள் முறை கற்றுக் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா படி படி படியாக குறைஞ்சிடும் அதில் தான் நம்ம வறும யோக சிகிச்சையாக கொடுக்குறோம் வறுமத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் யோகத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி செய்யும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவர் கிடைக்கும் ஏன்னா நான் ரெண்டுலேயும் படித்தனால டாக்டர் பண்ணனால நான் இதை நான் ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போலாம் முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அந்த மூட்டு வலியெலாம் வரும் சார் மூட்டு வலி அந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வரும்னா இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு இருபது டு இருபத்தஞ்சி அவங்களுக்கே வந்து இந்த மூட்டு வலிக்குது அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் எதனால் சார் வருது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உணவு முறை இன்னொன்று வாழ்வியல் முறை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கணும் அதாவது இப்போ எல்லாத்தோட எல்லோரும் நாக்குக்கு அடிமையானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேக்கரி ஐட்டம் பேக்கரி ஐட்டம் மைதாவுக்கு எல்லாம் அடிமையாகிட்டோம் அடிமையானனால என்னென்னா நல்லா சத்து உணவே சாப்பிட்றது இல்லை நல்ல நார் சத்து உள்ளது கால்சியம் உள்ளது இது மாதிரி அதிகம் உள்ளது சாப்பிட்டாவே என்ன ஆகுன்னா அந்த சத்து குறைபாடுலாம் வந்துடும் இன்னொன்று முக்கியமாக உடம்புக்கு மூல காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பில் உள்ள சூடு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் சூடு தான் சூட்டை குறைச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நோய்கள்லேருந்து தாக்கம் குறையும் இதை என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த சில வாழ்வியல் முறைகளை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இங்கே ஏன் காலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க எல்லோரும் நூற்றி இருபது வருஷம் நூறு வருஷம் வாழ்ந்தாங்க இப்போல்லாம் யார் வீட்லையுமே தாத்தா பாட்டியே இல்லை இருந்தாலும் அது அவங்கவுங்களுக்கு சரி சௌரியப்படலை அதனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதுக்கெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்குறது தப்பு இருந்தாலும் நம்ம இப்போடைய காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சில வாழ்வியல் மாற்றங்களை மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்கிட்டால் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நீளும் இன்னொரு விஷயம் சார் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர்த்துக்கு இந்த சுகர் 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 இது தான் சார் கேள்விப்படுறேன் அது எதனால் சார் வருது அது நம்ம வருமலை தீர்க்கலாங்களா இது கண்டிப்பாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சுகர்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது டயபெட்டிக்குங்கிறது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று இன்சுலின் பற்றாக்குறைவு சிறு வயதுலேருந்து இன்சுலின் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அது டைப் ஒன் டயபெட்டி டைப் டூ டயபெட்டிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சுலின் சுரக்கும் போதுமான அளவு இருக்காது அப்படியே சுரந்தாலும் செல்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது பற்றாது ரத்தத்திலேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ சக்கரையுடைய அளவு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் அதி
சில ஒரு நாலு விதமான மூலிகை இருக்குது அதுக்கு அதை வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஆறு மாதம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம் சப்ளிமெண்ட்ரி தான் உணவு முறை ஒரு சார்ந்தது தான் மருந்து கிடையாது அதை சாப்பிடும்போது என்னென்னா கணையத்தை சீராக சேக்க ஏக்க வைக்கும் ஏக்க வச்சு செல்களுக்கு எடுத்து செல்லும் எடுத்து செல்லும் போது சர்க்கரோட அளவு கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கோம் கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆறு மாத தளவில் பார்த்திங்கன்னா க்யூர் ஆயிரும் எல்லாமே கண்ட்ரோலுக்கு தான் கொண்டு வருவாங்க இதில் பண்ண பண்ண க்யூர் ஆயிரும் அதுக்கும் நம்ம இதுக்கும் என்ன எல்லோ ஒரு மெடிசன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் தான் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம இது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எடுக்கும்போது இந்த காய்கள் பற்ற உட்கொள்ளும் போது என்ன ஆகுனா கியூரு கிடைக்கும் சார் இந்த சையாட்டிக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கு இல்லைங்க சார் அது வந்து அது வந்துச்சுன்னா கையால் நடக்க முடியாது ரொம்ப உயிர் போகிற மாதிரி வெளியே இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சிகிச்சை பண்ணுறீங்களா சார் கொடுத்துட்ருக்கோம் சார் இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு ஒருத்தருக்கு ஆப்ரேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண விருப்பம் இல்லை நம்ம சென்று கேள்விப்பட்டு வந்தார் ஒரு வந்து கன்சல்ட் பண்ணார் ஒரு பத்து சிட்டிங் எடுக்கணுங்கன்னு சொன்னேன் பத்து சிட்டிங் எடுக்கணும்னு பரவாயில்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு மூணு லட்சம் ஆகும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னார் நீங்கள் ஒரு வாங்க நான் சரி பண்ணி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் வந்தார் வந்த உடனே இல்லையிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு முதல் நாளுக்கு மட்டும் அவர் கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது அதெல்லாம் நம்ம வறுமை பிள்ளைகள்லாம் தூண்டி விட்டு இலக்குமுறை பண்ணி தொக்கணம் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் இதாக இருந்தது ரெண்டாவது நாள்லேருந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைஞ்சிது அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது வழி எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு ஐம்பது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது சிட்டிங்கில் அவருக்கு முழுசாக குணமாயிருச்சு அவர் என்ன இருந்தாலும் ஆறு சிட்டிங் முடிஞ்சிட்டு நீங்கள் பத்து சிட்டிங் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்தராக வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து சிட்டிங் வந்து எடுத்துட்டு திருச்சி மாம்பழ சாலையிலேருந்து வந்தார் அது எடுத்துகிட்டு இப்போ நல்லா இருக்கார் இப்போ அவரே ஓனாக டிரைவிங் பண்ணுறாரு டூ வீலரில் வராரு காலையில் வாக்கிங் எல்லாம் போகிறாரு எல்லா வேலையும் அவரே நல்லா செஞ்சுக்கிறார் ஆனால் அவர் படாத கஷ்டப்பட்டார் சையாட்டி கண்ணாரம்புக்கு இப்போ ஒருத்தர் சிகிச்சைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஏழு வாரம் ஆயிடுச்சு அவருக்கும் குணமாயிருச்சு அவர் இந்த ஃபர்தராக வராமல் இருக்குன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய இதை கடைப்பிடிச்சா போதும் பிடிச்சா நம்ம அது நம்ம சரி பண்ணி அனுப்பிச்சிடறோம் சரி சார் இந்த பக்கவாதத்துக்கு சார் பக்கவாதத்துக்கு இருக்குங்க பக்கவாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள வந்து சில அந்த தைலங்கள் முறைகள் நம்ம கொடுக்குறோம் பயிற்சி முறைகள் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகுனா அது கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு என்ன ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த முறை சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்குறோம் அது கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகுனா சில எக்ஸசைஸ் முடிய அவங்களுக்கு கொஞ்சம் செய்ய முடியாது ஏன்னா கைகள்லாம் சுருண்டு போயிருக்கும் மடங்கியே இருக்கும் அதை நிமித்தி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வாரம் ஆகும் நாலஞ்சு வாரம் ஆகும் இது அதுவும் வந்து பத்து சிட்டிங்கில் ஓரளவு சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம் பத்து சிட்டிங் வந்தாங்கன்னா போதும் ஓரளவு நடக்கிற அளவுக்கு செய்ய வச்சு கொடுத்துருவோம் அப்புறமேட்டுங்க சார் இந்த உடல் பருமன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா குண்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அதை சாப்பிட்றது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்படி சார் குண்டாகிறாங்க அதாவது ஹார்மோன்ஸ் டிசார்டர் அதெல்லாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம தான் மாற்றிக்கணும் நம்ம பரம்பரையில் இருந்தது அதனால் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது அப்படி கிடையாது ஏன்னா நம்ம பரம்பரைக்கே இருந்தாலும் கூட நம்ம இந்த இளைய தலைமுறையெல்லாம் மாற்றிக்கணும் மாற்றினா தான் அது அடுத்த தலைமுறைக்கு அது மாறி வரும் எங்கள் தாத்தாவுக்கு குண்டாக இருந்தார் எங்கள் அப்பா குண்டாக இருந்தார் நான் குண்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு இருந்திருக்காது நாலேஜ் இருந்திருக்காது அதனால் அவங்க இருந்துட்டாங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து நவீன உலகத்தில் இருக்கிறோம் அதுமாதிரி நம்ம நவீன உலகத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்கும் போது சில வாழ்வியல் முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் க அதெல்லாம் வந்து ஒரு மூணு மாதத்தில் நம்ம சரி பண்ணிடுறோம் எத்தனை கிலோ எத்தனை பேருக்கு சார் நீங்கள் ஒரு பத்து கிலோ குறைச்சிருக்கோம் பத்து கிலோ அஞ்சுலேருந்து பத்து கிலோ குறைச்சி கொடுத்துருக்கோம் சில வாழ்வியல் முறைகளை சேஞ்சஸ் பண்ணி கூட சில உலக உடல் பயிற்சிகள் சில உணவு முறைகள் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா ஹெல்த் டிப்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறோம் பண்ணி கொடுத்தோடனே அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஒரு நைன்டி டேஸில் அவங்களுக்கு டென் கேஜி கேரண்டி சார் அப்புறம் போயிட்டுங்க சார் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு சார் இப்போ எங்கள் அக்கா குழந்தைங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவலிக்குது மாமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஏன் குழந்தைங்களுக்குலாம் கூட அந்த தலைவலி வருமா அதாவது தலைவலி வர்றதுக்கு காரணம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா மூளையின் செயல்பாடு அதிகரிக்கிறது ஒன்று அது பார்த்திங்கன்னா ஓவராக டென்ஷன் ஆகிறது
ட்ரையாக போயிடும் ட்ரையாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா நரம்புலாம் சுண்டி சுண்டுன மாதிரி ட்ரை ஆயிரும் ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா அதிகமாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரியாக தூக்கம் இருக்காது நல்ல ஆகாரம் இருக்காது இது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு சில காலையில் இருந்துச்சுன்னா சில டிப்ஸ் முறைகள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சில எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்குது அதில் செஞ்சோம்னா போதும் நரம்பு மண்டலத்தை தூண்டி விடும் மூளையும் நரம்பு மண்டலத்தையும் தூண்டி விடும்போது அதோட செயல்பாடுகள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் சரிங்க சார் இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன சிகிச்சை சார் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிகளுக்கும் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் முக்கியமாக நம்ம வழிகள் சம்மந்தப்பட்டது உடனடி குறைச்சி கொடுக்குறோம் உடல் பருமனுக்கும் செஞ்சு கொடுக்குறோம் சக்கர வியாதிக்காரங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் மூட்டு வலி இடுப்பு வலி கைகால் வலி இது மாதிரி உள்ள சம்மந்தப்பட்டது எல்லாத்துக்கும் உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும் இப்போ வந்தாங்கன்னா ஒரு ஷிட்டிங்கிலே அவங்களுக்கு அந்த தொக்கணும் சிகிச்சை பண்ணி வழியை குறைச்சி ஃபர்தராக வராமல் இருக்கிறதுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம் இல்லை ரொம்ப நாளாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வர்றாப்பில் இருக்கும் ஆப்ரேஷன் போடுற கண்டிஷனில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் இருந்தால் ஒரு பத்து சிட்டிங் வர்றாப்பில் இருக்கும் அதிகமாக பத்து சிட்டிங்கு தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதுக்கு மேலே எடுக்க விட மாட்டோம் சரி சார் கேட்கணும் சார் இங்கே இருக்குது ஏகப்பட்ட தைலங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த அந்த அக்கு பஞ்சலம் சார் அது வருமதி தூண்டுறதுங்க அது அப்புறமேட்டுக்கு சூரணம் நிறையா இருக்குது புக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது சார் இப்போ நம்ம வந்து வருமா கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் வருமா இது ஆன்லைன்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் நேரடி பயிற்சியும் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால இருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம மூலிகைகள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக கேட்குறவங்களுக்கு மொத்தமாகவும் கொடுக்குறோம் நம்ம பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பண்ணையிலேருந்து பர்ச்சே பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம சில்லற எங்கேயாச்சும் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு கடைக்கணி எங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் மொத்தமாக கேட்குறவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் நம்ம சென்டருக்கு வரவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் இது என்ன இதுதாங்க ராஜ சஞ்சீவனி என்னங்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா ராஜா காலத்தில் பயன்படுத்தின எண்ணெய் சரி ராஜா காலத்தில் போர் வேலையில் அடிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் அந்த காயத்துக்கெல்லாம் போடுற எண்ணெய் இது இதை போட்டாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் குறைஞ்சிரும் உடனே ஒரு நிவாரணி கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம தொக்கண சிகிச்சையில் பயன்படுத்துகிறோம் இதை தொக்கண சிகிச்சை பயன்படும்போது இந்த கிளியும் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த கிளியில் தான் வந்து இது உள்ள இருக்கிறது சஞ்சீவி மூலிகை இந்த மூலிகையில் இந்த எண்ணெயை சூடு பண்ணி நம்ம அடிபட்ட இடம் வீக்கம் காயங்கள் உள்ள இடத்துலலாம் ஒத்தடம் கொடுத்தோம்னா வலி இருக்கிற இடத்துலையும் கொடுத்தோம்னா வலி உடனடியாக குறையும் இது ஒரு பெயின் கில்லர் மாதிரி நம்ம இது உடனடியாக வழியை நிறுத்தக்கூடியது உடம்பில் எப்பேற்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் சரி இதை நம்ம கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும் இது வந்து அற்புதமான இது இது ரொம்ப ஃபேமஸானது இதுதான் ராஜ செஞ்சீவனி என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் உள்ள கணையத்தை கையில் உள்ள கணையத்தை தூண்டி விடுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வயிறு கணையம் இதெல்லாம் நல்லா தூண்டும் கீச்செயின் மாதிரி இதை வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்க நேரம் இதை நல்லா ஃப்ரெஷ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் போதும் கணையம் நல்லா தூண்டும் கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் வேணும்னா கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் முதுமையில் கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம இளமையில் கஷ்டப்பட்டால் தான் முதுமையில் இளமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க முடியும் இதை தூண்ட தூண்ட பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலினை நல்லா சுரக்க வைக்கும் இது ஆமாம் ரெண்டு கையிலையும் மாற்றி மாற்றி செய்யணும் ஃப்ரெஷ் ரிலீஃப் ஃப்ரெஷ் ரிலீஃப் இது செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வயிறும் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க கணையாக நல்லா தூண்டி விடும் இன்சுலின் நல்லா சுரக்க வைக்கும் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் ரொம்ப தேவைப்படும் அருமையாமா இதெல்லாம் கையில் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் கையில் கை வைத்தியம் மாதிரி இதெல்லாம் கையில் வச்சுக்கிட்டே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் பண்ண 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 ஃப்ரீயாக இருக்க டைம்லாம் பண்ண 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 போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டைட்னஸே வராது தாராளமாக நம்மளுக்கு டைம் எப்போல்லாம் கிடைக்கிதோ அது மாதிரிலாம் எதுவும் அந்த ரிங்கு இதெல்லாம் வந்து எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் சரி இது என்ன சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ராஜ சஞ்சீவி கஷாயம் கஷாயம் இப்போ என்ன ராஜ சஞ்சீவி க எண்ணெய் பார்த்தோம் மூலிகை பார்த்தோம் இது கஷாயம் உள்ள இன்டர்னலாக எடுக்கக்கூடிய கஷாயம் இதை வந்து பன்னெண்டு வேலை குடிக்கணும் பன்னெண்டு வேலைன்னு ஆறு நாள் ஆறு நாள் தொடர்ச்சியாக குடிச்சா போதும் உடம்பில் இருக்க எல்லா இதுக்கும் உள் உறுப்புக்கும் நல்ல ஒரு இது வந்துடும் திம்பு வந்துடும் உள்ளே இருக்க கழிவுகள்லாம் வெளியில் தள்ளி உடல் ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடும் இதுதான் ராஜ சஞ்சீவி கஷாயம் நம்ம எண்ணெய் பயன்படுத்திருக்கோம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் இது கஷாயம் இந்த இதை வந்து சும்மா ஒரு சிட்டிக்கை எடுத்து கொதிக்க விட்டு இரநூறு டம்ளர் வச்சு அதை வெத்தை வச்சு நூறாக வச்சு இதை குடித்தோம்னா போதும் காலை மாலை மிக்ஸ் பண்ண தேவை
இதில் ஏறி அஞ்சு நிமிஷம் நின்னாவே போதும் அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் வாக்கிங் போனதுக்கு சமம் இது வாக்கிங் போடுறதுனால நின்று நின்னாவே போதும் கை காலை ரெண்டும் ஒட்டி வச்சு கையை ரெண்டும் மேலே தூக்கிட்டு நின்னாவே போதும் இதில் உடம்புல வந்து ரெண்டு விதமான எனர்ஜி வரும் ஒன்று மேக்னட்டிக் எனர்ஜி இது மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மின்காந்த எனர்ஜி மின்சக்தியும் காந்த சக்தியும் நம்ம உடம்புல ரிசீவ் பண்ணலாம் இதில் இது இருக்கும்போது நம்மளுடைய வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் பிராணசக்தி அதிகமாகும் இதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாகும் இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எந்த விதமான என்னால் எதுவுமே உடற்பயிற்சி செய்ய முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் இதில் நாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏறி நின்றுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை கொடுக்குறோம் சார் இந்த மர்ம மருத்துவம் போட்டிருக்கு அதாவது நம்ம பேசிக் கிளாஸ் எடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வறுமக்கலை இல்லை வந்து நூற்றி எட்டு அடிப்படை புள்ளிகளை பற்றி விளக்கம் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம் இதை நம்ம ஆன்லைனில் இதை நடத்திக்கிட்டுருக்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதில் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த புக்கை அனுப்புவோம் இந்த நூற்றி பத்து புள்ளிகளையும் விளக்கமாக சொல்லி கொடுப்போம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னும் அடுத்து அடுத்து ஃபர்தராக எனக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் ஸ்டேஜ் ஒன் வரும மருத்துவம் புக்கு இந்த இதை நம்ம கொடுக்குறோம் இது நம்ம ஆசானோட இது ஆசானம் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்த புக்கு இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றிய விளக்கங்கள்லாம் நல்லாயிருக்கும் அது செயல்முறைகள் இந்த பேசிக் கூட அட்வான்ஸ் இது இதை படிக்கும்போது இன்னும் நல்ல தெளிவாகும் உடம்பும் கலையை கற்றுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகும் இது மாதிரி படிப்படியாக ஒரு பத்துக்கு மேலே போயிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் கடல் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அடி நம்ம முதல் வந்து அடிப்படை அடிப்படையில் இதை நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் லெவல் ஒன் ரெண்டு லெவல் மூணு லெவல் நாலு லெவல் அஞ்சு இது மாதிரிலாம் வரிசைக்காக போயிட்டே இருக்குது இதில் நம்ம க கற்றுக்கும் போது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கற்றுக்கணும் விருப்பமோ கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் கடல் என்னபடி வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு மனசார்ந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி உடல் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இங்கே வாங்க இங்கே வந்து ஆரோக்கியமாக போங்க எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சாருக்கு கால் பண்ணி டவுட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மீண்டும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரின்ஸ் பாய் படிஸ் உடல் சார்ந்த பிரச்சனை மனம் சார்ந்த பிரச்சனை தீராத மூட்டு வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி கால் வலி நீண்ட நாள் பட்ட சர்க்கரை உடல் பருமன் அனைத்திற்கும் தீர்வு கிடைக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ சுரேஷ் வர்மா தெரப்பி சென்டர் நம்பர் நாலு பழைய பேருந்து நிலையம் முசிறி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள